కంప్యూటర్ మరియు మొబైల్ ఫోన్ టెక్నాలజీ కోసం మా శివాయి కోన్ అనేది సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కనున్న బెల్ ఐకోన్ క్లిక్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు కొత్త వచ్చే వీడియోస్ని నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోండి హాయ్ వ్యూవర్స్ నా పేరు నరేష్ మీరు చూస్తున్నారు శివాయి కోన్ ఐ సో ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అనే టాపిక్ ఏంటి అంటే టైప్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ దీన్ని మనం క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ అని కూడా అనొచ్చు మనం ఓల్డెన్ డేస్లో చూసుకుంటే వాళ్ళు కంప్యూటర్ని ఎలా రన్ చేస్తుంది అంటే లైక్ వైకన్ ట్యూబ్ యూజ్ చేసుకొని లేకపోతే ట్రాన్సిస్టర్స్ యూజ్ చేసుకొని లేకపోతే ఇంటిగ్రేటర్ సర్క్యూట్ని యూజ్ చేసుకొని లేకపోతే సెమీ కండక్టర్ యూజ్ చేసుకొని కంప్యూటర్ని రన్ చేసేవాళ్ళు బట్ అది టోటల్గా గ్రాడ్యువల్లీ డికి ఇంక్రీజ్ అయ్యి టెక్నాలజీలో లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్ రావడం వల్ల ఇప్పుడు ప్రతి కంప్యూటర్ మైక్రో ప్రాసెసర్తో రన్ అవుతుంది మనకు ఇప్పుడు వచ్చే ప్రతి కంప్యూటర్ ట్వంటీ ట్వంటీ జనరేషన్లో ప్రజెంట్ జనరేషన్లో మనకు వచ్చే ప్రతి కంప్యూటర్ మనకు మైక్రో ప్రాసెసర్తో రన్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ వీడియోలో మనం కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో చాలా ఉంటాయి టైప్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్లో బట్ ఈ వీడియో ఓన్లీ ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ సో డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ ఎలా ఉంటుందంటే మనకు చూడడానికి లైక్ ఇక్కడ మీరు స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నాం కదా దీన్ని మనం డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ అంటాం లైక్ డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్లో ఏ డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ తీసుకున్నాం మనకు త్రీ ఫోర్ ఈ ఫోర్ యూనిట్స్ అయితే కంపల్సరీ ఉంటాయి లైక్ కీబోర్డ్ కానీ మౌస్ కానీ మానిటర్ కానీ సిపి కానీ ఓకే డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ ఫస్ట్ ఎవరు లాంచ్ చేశారంటే ఐబిఎం కంపెనీ వాళ్ళు ఫస్ట్ దీన్ని లాంచ్ చేశారు అనమాట ఈ డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్లో ఎలా వాళ్ళ ఎలా వాళ్ళొచ్చు అంటే ఒక ఇండివిజువల్ ఒక ఫిక్స్ లొకేషన్లో కూర్చొని మనం యూజ్ చేయవచ్చు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ ఉంది అనుకోండి మీరు దాన్ని ఏం చేస్తారు ఒక టేబుల్ పైన అరేంజ్ చేస్తారు లైక్ కీబోర్డ్ కానీ మానిటర్ కానీ సిపియూ కానీ మౌస్ కానీ దాన్ని కం దాన్ని దానికి కావాల్సిన పార్ట్స్ అన్ని మీరు దాన్ని సిపియూకి అటాచ్ చేసుకొని మీరు డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ని వాడతారు అనమాట సి ఈ డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ని మనం ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ఎప్పుడు పడతప్పుడు మార్చలేం ఒక్కసారి ఒక ప్లేస్లో ఫిక్స్ అయి ఉంటుంది ఆ ప్లేస్లో మనం డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ని వాడవచ్చు మనం ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి మార్చవచ్చు కానీ ఎప్పుడు పడతప్పుడు మనం దాన్ని తీసుకెళ్ళాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీటింగ్ వెళ్తున్నారు అనుకోండి మీరు డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ క్యారీ చేయడానికి వస్తారా రాదు ఏంటి అంటే ఒక ప్లేస్లో మనం దాన్ని ఫిక్స్ చేసుకొని మనం డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ని వాడతారు అనమాట ఏ డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ చూసుకున్నా మనకి ఫోర్ యూనిట్స్ ఉంటాయి సిపియూ మానిటర్ కీబోర్డ్ అండ్ మౌస్ ఓకే సో నెక్స్ట్ కంప్యూటర్ వచ్చేసి ల్యాప్టాప్ సి ల్యాప్టాప్ కంప్యూటర్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి అంటే లైక్ మీ కదా డెస్క్టాప్లో చూస్తున్నారు కదా స్క్రీన్ పైన దీన్ని మనం ల్యాప్టాప్ ల్యాప్టాప్ అంటాం అనమాట ఓకే సి ల్యాప్టాప్ వచ్చేసరికి ఇది బేసికలీ ఎప్పుడు వాడేవాళ్ళంటే టూ థౌజండ్స్లో ఈ ల్యాప్టాప్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అనమాట సి ఈ ల్యాప్టాప్ అనేది పోర్టబుల్ డివైస్ అనమాట పోర్టబుల్ డివైస్ అంటే మనం ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ఈజీగా మనం దాన్ని షిఫ్ట్ చేయవచ్చు అనమాట అదే పని కంపేర్ టు ద డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ వచ్చేసరికి దానికి ఒక ఫిక్స్ లొకేషన్ ఉంటుంది అదే లొకేషన్లో మనం కూర్చొని కంప్యూటర్ని వాడాలి బట్ ల్యాప్టాప్ వచ్చేసరికి ఇది నోట్బుక్ లాగా ఉంటుంది అనమాట ఓకే నోట్బుక్ లాగా ఉండడం వల్ల మనం దాన్ని ఈజీగా క్యారీ చేయవచ్చు వన్ ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ వరకు వన్ వన్ ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ఈజీగా దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయవచ్చు పోర్టబుల్ డివైస్ అనమాట ఇట్ కెన్ క్యారీ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు ద అనదర్ ప్లేస్ అనమాట సో ఈ ల్యాప్టాప్స్ అనేవి చూడడానికి చిన్నగా ఉంటుంది దీనికి పవర్ ఎలా వస్తుందంటే త్రూ బ్యాటరీ దీనికి పవర్ వస్తుంది అనమాట డెస్క్టాప్కి ఉండే ఫీచర్స్ అన్నీ ఈ ల్యాప్టాప్కి ఉంటాయి అనమాట లైక్ డెస్క్టాప్లో మనం చూసుకుంటే కీబోర్డ్ ఉంటుంది బట్ ఈ ల్యాప్టాప్లో వచ్చేసరికి వర్చువల్ కీబోర్డ్ ఉంటుంది వర్చువల్ కీబోర్డ్ అంటే ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డెస్క్టాప్ మీరు ల్యాప్టాప్లో ఒక డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి ఒక మ్యాటర్ రాయాలనుకోండి ఓకే అప్పుడు విర్చువల్ కీబోర్డ్ అనేది ఆన్ అవుతుంది విర్చువల్గా ఆన్ అవుతుంది అనమాట ఓకే దీన్ని మనం విర్చువల్ కీబోర్డ్ అంటాం సి ల్యాప్టాప్ చూడడానికి చిన్న సైజ్ ఉంటుంది కానీ దీని పవర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది స్టోరేజ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది ఇలా మనం డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ ఎలా ఎలాంటి పనులు చేస్తున్నామో ల్యాప్టాప్స్లో కూడా అలాంటి పనులు మనం చేయవచ్చు అనమాట లైక్ వీడియో ఎడిటింగ్ కానీ సాఫ
ఉంటాయి అన్నమాట దీని ఫైవ్ టు టెన్ ఇంచెస్ వరకు ఇది ఉంటుంది ఇది టచ్ స్క్రీన్ ద్వారా పని చేస్తుంది అనమాట సో ఈ ట్యాబ్లెట్లో ఉండే అప్లికేషన్స్ అన్నిటిని మనం యాప్స్ అంటాం అనమాట సో ఈ ట్యాబ్లెట్స్ అనేవి బేసికలీ విండోస్ ఎయిట్తోనే రన్ అవుతుంటాయి అది ఓల్డర్ దెన్ ఓల్డర్ ఓల్డర్ టైమ్స్ లైక్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్లో అలా బట్ ఇప్పుడు టుడేస్ జనరేషన్లో ఇప్పుడు మనకు వచ్చే ట్యాబ్లెట్స్ అన్నీ మనకు ఆండ్రాయిడ్ ఆండ్రాయిడ్ వర్షన్తో రన్ అవుతుంది అనమాట వెనుక మనం యాపిల్ ట్యాబ్లెట్స్లో చూసుకుంటే వాళ్ళు యాపిల్ ట్యాబ్లెట్స్ వాళ్ళు ఎలా చేస్తారంటే లైక్ వాళ్ళకి సంబంధించిన యాపిల్ ట్యాబ్లెట్స్ సంబంధించిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కానీ దానికి సంబంధించిన ఓఎస్ కానీ వాళ్ళే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసి లాంచ్ చేస్తారు అనమాట అలా యాపిల్ ట్యాబ్లెట్స్లో వాడే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటి అంటే ఐఓఎస్ ఓకే ఇది ట్యాబ్లెట్ గురించి సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే సూపర్ కంప్యూటర్స్ సూపర్ కంప్యూటర్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే లైక్ మీరు స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నారు కదా దీన్ని మనం సూపర్ కంప్యూటర్స్ అంటాం సో సూపర్ కంప్యూటర్స్ అనేవి వరల్డ్లో ఫాస్టెస్ట్ కంప్యూటర్స్ ఏంటి అంటే సూపర్ కంప్యూటర్స్ అని మనం చెప్పవచ్చు ఈ టోటల్ వరల్డ్ ఫాస్టెస్ట్ కంప్యూటర్స్ ఏంటి అంటే మనం సూపర్ కంప్యూటర్స్ అని చెప్పవచ్చు అనమాట సో నార్మల్ కంప్యూటర్స్ చూసుకుంటే మనం అది ఒక్క సెకండ్కి మిలియన్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే వన్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే అదే సూపర్ కంప్యూటర్ వచ్చేసరికి ఒక్క సెకండ్కి థౌజండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎట్ ఏ టైం చేయగలుగుతుంది ఒక్క సెకండ్కి థౌజండ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ని చేసే కెపాసిటీ చేసే కెపాసిటీ ఈ సూపర్ కంప్యూటర్స్కి ఉంటుంది అనమాట సో ఈ సూపర్ కంప్యూటర్స్ అనేవి చాలా పెద్ద పెద్ద టాస్క్ని చేసే కెపాసిటీ ఉంటాయి అనమాట లైక్ కాంప్లెక్స్ టాస్క్ని చాలా ఈజీగా చాలా ఫాస్ట్గా చేసే కెపాసిటీ సూపర్ కంప్యూటర్స్కి ఉంటుంది అనమాట బేసికలీ సూపర్ కంప్యూటర్స్ ఎక్కడెక్కడ వాడతారంటే లైక్ వెదర్ ఫోర్ కాస్టింగ్లో వాడతారు ఎన్విరాన్మెంట్ రీసెర్చ్లో వాడతారు మాలిక్యులర్ మ్యాపింగ్ అండ్ రీసెర్చ్లో వాడతారు ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్లో వాడతారు రోబోటిక్స్లో వాడతారు స్పేస్ రికగ్నైషన్లో వాడతారు ఇంకా చాలా ప్లేసెస్లో ఈ సూపర్ కంప్యూటర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు అనమాట ఓకే ఇది సూపర్ కంప్యూటర్స్ గురించి సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ సో మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నారు కదా దీన్ని మనం మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ అంటాం అనమాట సో ఈ మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ అనేవి ఎక్కడ ఎక్కువగా యూజ్ చేసేవాళ్ళంటే లైక్ బిగ్ ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ బ్యాంక్స్ కానీ ఎయిర్లైన్స్ కానీ రైల్వేస్ కానీ సో ఇలాంటి ప్లేసెస్లో మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ అనేవి ఎక్కువగా వాడేవాళ్ళు అనమాట మీరు బ్యాంక్స్లో చూసుకుంటే బ్యాంక్స్లో అని వచ్చేసరికి వాళ్ళు చాలా రకాల ట్రాన్సాక్షన్స్ ఒకే సెకండ్లో చాలామంది చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో అంతమంది ట్రాన్సాక్షన్ ఒకేసారి ఒక కంప్యూటర్ చిన్న కంప్యూటర్ డీల్ చేసే కెపాసిటీ ఉండదు అనమాట సో వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తారు సో ఈ మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఒకేసారి ఒకే సెకండ్లో సమ్ ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ని డీల్ చేసే కెపాసిటీ మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్కి ఉంటుందన్నమాట క్లియర్ ఇది బ్యాంక్స్లోనే కాదు ఎయిర్లైన్స్లో కూడా అండ్ రైల్వేస్లో కూడా యూజ్ చేస్తారు అనమాట రైట్ దీని ఫీచర్స్ చూసుకుందాం మనం ఈ మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ అనేవి చాలా పెద్ద సైజు ఉంటాయి అనమాట ఇంతక మీ స్క్రీన్ పైన చూసారు కదా అంత దా దానికన్నా పెద్ద సైజు కూడా ఉండొచ్చు లైక్ ఈ మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ వచ్చేసరికి సర్వర్స్తో కంపేర్ చేస్తే హండ్రెడ్ టైమ్స్ స్పీడ్ ఉంటాయి అనమాట మెయిన్ కంపేర్ టు ద సర్వర్స్ ఈ మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ అనేవి హండ్రెడ్ టైమ్స్ ఎక్కువ స్పీడ్ ఉంటాయి అనమాట ఈ కంప్యూ ఈ మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ అనేవి ఎక్స్పెన్సివ్ ఎక్స్పెన్సివ్ అంటే ఈ కాస్ట్ అనేది ఈ మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ అనేవి కాస్ట్లీ అనమాట ఓకే ఈ మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్లో ఎవరైతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నారో ఈ మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ని వాళ్ళే సపరేట్గా దానికి సంబంధించిన హార్డ్వేర్ కానీ దానికి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ కానీ దానికి సంబంధించిన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కానీ దానికి సంబంధించిన ఫ్రమ్ బెన్ సెక్యూరిటీ ఫీచర్స్ కానీ ఈ ఎవరైతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళే దీని వీటన్నిటిని డిజైన్ చేసి మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్లో ఇన్స్టాల్ చేసి వాళ్ళే సప్లై చేస్తారు అనమాట ఓకే ఎవరైతే మ్యానుఫ్యా ఎవరైతే కంపెనీ ఏదై ఎవరైతే మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళే ఇవన్నీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసి లైక్ వేరే వాళ్ళకి లైక్ సమ్ బ్యాంక్స్ కానీ సమ్ ఎయిర్లైన్స్ కానీ వాళ్ళకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు అనమాట ఓకే ఇది మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ గురించి Thank you.